Czy zdarza Wam się tak, że zaczynacie robić coś, a wychodzi Wam coś trochę albo zupełnie innego? Tym razem miał mi wyjść bialutki, delikatny, zimowy komplecik. Ale jak już go skończyłam i rozłożyłam na części, czyli osobno przyjrzałam się bombeczkom, a osobno pudełeczku, to okazało się, że pudełeczko wcale zimowe nie jest. Ono sobie chyba samo zdecydowało, że zamierza być całoroczne. Ale to może wcale nie jest takie złe rozwiązanie, ponieważ na wiosnę bombeczki schowamy, a pudełeczko może nam służyć dalej. Pudełko przemalowałam na biało, a teraz ozdobię je papierem ryżowym. Na wierzchu kółeczko, a po bokach będą fale. Do fal przemierzałam się dwa razy. Pierwsze podejście było, hmm, jakby to powiedzieć, bardziej falowane. Ostatecznie stanęło na tym, że na każdym boku ma się mieścić jedna fala z małym dodatkiem. No i to falowanie nie ma być na każdym boku sobie. Ono ma ładnie przechodzić przez wszystkie boki. Jedna długa fala. Przyklejam klejem do deku. Smaruję powierzchnię, przykładam papier ryżowy i papier ryżowy następnie od góry zasmarowuję tym klejem. Wysycha i jest pięknie. Można brzegi fali dociąć idealnie, ale można to zrobić tak mniej więcej. Wtedy kawałki papieru ryżowego wystają nam poza pudełko. Po wyschnięciu obszlifowujemy je papierem ściernym i jest perfekcyjnie. Przed kolejnym etapem zdobienia pudełko zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. Całość miała być skromniutka, więc tym razem do ozdoby użyję wyłącznie białej konturówki. Na brzegu papieru ryżowego namaluję najprostszy na świecie szlaczek. Jak go namalować pokażę Wam za chwilę oraz wrócę do tego jeszcze raz przy malowaniu bombki. A najprostszy na świecie szlaczek malowany konturówką powstaje tak. Wyciskam, pociągam, wyciskam, pociągam. I to jest łatwiejsze niż się wydaje, ponieważ masa z konturówki ma w sobie pewnego rodzaju ciągliwość. Naciskam, to wszyscy wiedzą, wyjdzie nam trochę masy, a pociągam, ze względu na tą właśnie ciągliwość, wychodzi nam samo. No i zawsze jest plan B, bo jak nie wyjdzie, to przebombiliście 10 zł na konturówkę, ale gdy jest jeszcze mokra, można ją z pudełeczka zmyć i przykleić w to miejsce na przykład ozdobny sznurek. Drugą połowę kompletu stanowią medaliony. Jak duże kółeczko z kwiatami wkleicie do środka, oczywiście zależy od Was. Ale zanim wkleicie kółeczko, żeby ono ładnie leżało, trzeba je ponadrywać. Dzięki tym naddarciom bez problemu wkleicie ją na wewnętrzną stronę bombki, a potem tych podarć wcale nie będzie widać. Najpierw do środka bombki nakładamy klej i trzeba to zrobić dosyć grubo. Za cienko położony klej po pierwsze za szybko łapie, a po drugie po wyschnięciu może zostawiać nam plamy. Zaczynam od delikatnego przyklejenia środka. A następnie zaczynam przyklejać po kolei wszystkie porozdzierane cząstki na tak zwaną zakładkę. Mimo iż w tej chwili widzę, w którym miejscu były rozdarcia, to po wyschnięciu naprawdę nikt tego nie zauważy. Jeszcze na mokro wygląda nieźle, a na sucho będzie perfekcyjnie. A po wyschnięciu nasz papier ryżowy nie wygląda ładnie, ponieważ jest półprzeźroczysty. Wystarczy go podmalować białą farbą akrylową i wszystko wygląda dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy. Zobaczcie, jak super wygląda ten kawałek już podmalowany farbą. Wszystkie części medalionów podmalowuję farbą i czekam, aż wyschną. Boki medalionów ozdobione są efektem szronu. Możecie użyć efekt szronu biały albo naturalny, ponieważ różnią się od siebie naprawdę minimalnie. A jeżeli lubicie efekty wow, to świetnie wygląda efekt szronu posypany brokatem. Nawet nie trzeba stosować żadnego specjalnego kleju, po prostu na mokro posypujemy brokatem i mamy ten efekt wow. Ale ja tym razem znowu postawiłam na konturówkę. I tutaj ponownie najprostszy szlaczek na świecie. Wyciskam, pociągam, wyciskam, pociągam. To naprawdę jest takie łatwe jak wygląda i więcej Was już do tego namawiała nie będę, przyrzekam. Konturówka na medalionach wysycha, a ja z powrotem wracam do pudełka. Na wieczku chcę zrobić kropki najlepiej dokładnie w tym kolorze. Przydadzą mi się trzy farby oraz wykałaczki, bo właśnie wykałaczkami malutkie kropeczki wychodzą najdelikatniej. Farbę namieszałam, może nie wyszło idealnie z kolorem, ale generalnie może być. 
No i moja ulubiona technika malowania kropek. Zamaczam, odbijam, zamaczam, odbijam. A teraz wracam do medalionów, bo konturówka już wyschła. Mam trzy propozycje na ośronione boki. Pierwsza najprostsza, ale wcale nie najbrzydsza. Kropeczki zrobione farbą akrylową oraz wykałaczką. Taka delikatność zawsze się obroni, ona nigdy nie wygląda źle. Stara konturówka już jest pusta, a tak wygląda nówka nieśmigana. W tym etapie przydam się także biały brokat sypki. Teraz proponuję Wam zawijasy. Nie muszą być idealne, nie muszą być równe, bo one w tłoku całości wychodzą całkiem ok. Moje powstają tak. Maluję literkę S, a potem do niej dorabiam różne dziwne zawijasy. Co kilka zawijasów robię przerwę, żeby mokrą jeszcze konturówkę posypać brokatem. I tak sobie maluję i posypuję, maluję i posypuję, aż wypełnię zawijasami całe brzegi bombki. Żaden z moich zawijasków nie jest perfekcyjny. Powiem więcej, to jest nagromadzenie paru dziesięciu krzywulców w jednym miejscu. Ale jeżeli robimy je odpowiednio gęsto, to one po prostu ujdą w tłoku i całość wygląda całkiem, całkiem. Na zimowych pracach, czyli także na tych bombkach, świetnie sprawdzi się domalowanie śnieżynki. Można wybrać bardziej albo mniej skomplikowaną, dodać kropeczki, żeby całość wypełnić i ostatecznie taka bombeczka wygląda tak. Gdy połówki medalionów wyschną, sklejam je razem i teraz przykleję sznureczek. Ozdobny o właśnie taki sznureczek. Czasami pytacie jak to robię, więc dzisiaj pokazuję. Zawsze przyklejam klejem na gorąco, bo w ten sposób jest najprościej i najszybciej. Zazwyczaj nie udaje mi się nałożyć kleju idealnie, więc po przyklejeniu sznureczka palcami obcieram to, co wyszło mi poza sznurek. Auć, auć, oczywiście trochę parzy, ale w deku trzeba twardym być, a nie miętkim, więc dajemy radę. Kokardki doklejam do bombek, wiążę osobno i po prostu doklejam klejem na gorąco. Jak zwykle się zastanawiałam, którą koronkę lepiej wybrać, tą ekry, a może białą. Obie pasowały, ale skoro pudełeczko ma być zimowe i białe, zwyciężyła biała. A to jest zwykły biały pomponik. Przyklejam na koniec sznureczka i teraz moja kochartka prezentuje się piękniej. A zestaw świąteczny z całorocznym pudełeczkiem prezentuje się tak. Fajny, niefajny, koniecznie piszcie w komentarzu, bo wszystkie czytam. A jak coś Wam się w tym filmie podoba, to jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie, zanieściłam pod tym wideo. A tych, którzy lubią rękodzieło albo dopiero się nad tym zastanawiają, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele, więc jeżeli choć troszkę nas lubicie, to zapraszam. Bo to świetne miejsce, żeby zaczerpnąć trochę inspiracji, ale także pochwalić się swoimi pracami. Zostawiam Was jeszcze na chwilę z moimi bombkami. Tym, którzy dotrwali do końca, dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.